আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে 24 ঘন্টায় 109 জনের নমুনা পরীক্ষা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত একজনও পাওয়া যায়নি জানালো আইইডিসিআর করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন দুই রোগীর মৃত্যু করোনা পরিস্থিতিতে দুস্থদের জন্য সরকারি সহায়তা অব্যাহত থাকবে বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিরোধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য টেলিভিশনে শুরু ডিজিটাল ক্লাস এবং করোনা ভাইরাসে বিশ্ব জুড়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো 30 হাজার যুক্তরাষ্ট্রে দুদিনেই প্রাণহানির সংখ্যা দ্বিগুণ ভারতে বাড়ছে আক্রান্ত শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত গত 24 ঘন্টায় 109 জনের নমুনা পরীক্ষা করে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত একজনও পাওয়া যায়নি নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এ রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিফিং এ যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান দেশের 11 টি স্থানে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে ফজলুর রাবি জানাছেন বিস্তারিত অনলাইন ব্রিফিং এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী দাবি করেন বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা এখন ভালো তিনি জানান সারা দেশের 11 টি স্থানে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে 3 লাখ পিপিই বিতরণ করা হয়েছে 1200 ভেন্টিলেটর রয়েছে প্রস্তুত দেশে পৌঁছার অপেক্ষায় আছে আরো 350 অনেক বড় বড় দেশেও এতগুলো ভেন্টিলেটর থাকে না আমরা অনেক আগে প্রস্তুতি নিয়েছি বিদায় বাংলাদেশ ভালো আছে ইউরোপ আমেরিকার অবস্থা কি রকম সেটা আপনারা জানেন আমরা প্রায় 3 লক্ষ পিপি বিতরণ করেছি বিভিন্ন হাসপাতালে এবং পিপিপি আমাদের প্রত্যেক দিন প্রায় 20 এর থেকে 30 হাজার আমরা পিপিপি পাচ্ছি সেটা আমরা বিতরণ করে যাচ্ছি এবং আমাদের অলরেডি ইম্পোর্টের জন্য আমাদের অর্ডার দেওয়া আছে যেটা এপ্রিলের মধ্যে সবগুলোই চলে আসবে পর্যায়ক্রমে সেটাও প্রায় 5 লক্ষ পিসের মতো আছে পর্যায়ক্রমে চলে আসবে এই সময় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পরীক্ষা ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনেকে বলছে যে আমাদের দেশের সংখ্যা এত কম কেন কেন আমরা সংখ্যা কি বেশি থাকলে আমরা খুশি হই আমরা চাই কি যে বেশি বেশি লোক সংক্রমিত হোক আর বেশি বেশি লোক মৃত্যুবরণ করুক আমরা তো চাই আমাদের দেশে লোক সংক্রমিত না হোক আমাদের দেশে লোক মৃত্যুবরণ না করুক এটি সবচেয়ে বড় বিষয় এর আগে রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সেবিনা ফ্লোরা জানান দেশে মোট আক্রান্ত করোনা রোগীর সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে ফজলুর রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক মহিলা সহ মৃত দুজনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে বরিশালের পুরানপাড়া এবং পটুয়াখালীতে পারিবারিক কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয় এদিকে মৃত দুজনের নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে গত রাত 12টার দিকে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তিকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান সকালে মারা যান হাসপাতালের আইসোলেশনে থাকা আরেক রোগী তিন দিন আগে করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি এখনো শেরেবাংলা মেডিকেল আইসোলেশনে আছেন আরও ছয়জন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সবাইকে সতর্ক থাকতে আবারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন আমরা বিজয়ী জাতি মনোবল হারালে চলবে না বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে দেশের প্রতিটি জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে সরকার প্রস্তুত আছে বলেও জানান শেখ হাসিনা বিকেলে ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি এই সময় আরও জানান দুস্থদের জন্য সরকারি সহায়তা অব্যাহত রয়েছে অন্য কোনো দেশ সহায়তা চাইলে বাংলাদেশ সাহায্য করতে প্রস্তুত এ সময় করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যবসায়ী নেতাদের কাছ থেকে অনুদানের চেক ও বিশ হাজার পিস পিপিই গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডক্টর আহমাদ কায়কাউস 
संक्रमण रोधे सरकार घोषित साधारण छुट्टी प्राय फाका राजधानी सब सड़क शुरूते अने निर्देश कि ढिले ढेला भाव पालन कर ले गत दिन प्रशासनिक भाव कड़ाकड़ी कर मानुष घरे अवस्थान कर जरूरी प्रयोजन छाड़ा बेरोन ना क्यों काचा बजार छाड़ा अन्न सब मार्केट बध रही देख शफुल आलम सूजन रिपोर्टे चिरचेना गुलिसान एलिका अनेक अचे मन होते जानजटर यह नगरी अनेकटा सुनसान निरवता करना भाइर कारण करना भाइर सम्पर् जनगण के सचेतन और निरापद रखते राजधानी जुड़े नाना कार्यक्रम चालीय जा सें बाहन पुलिस रैपस प्रशासन खोज खबर आईन श्रृंखला बाहन सदस्य तब जीविकार तागे जरा रास्त नेमे तरह सतर्क कर दीदी प्रचुर राजधानी खोला बजारे न्याज्य मूल्य खाद्य पन्न्य बिक्री कर महानगर गुरुपूर्ण पॉइंट चाके बिक्री हम पेज डाल चीनी तेल सह विभिन्न पन्न्य तब बेचा कें भाइर प्रतरोधे सामाजिक दूर बजाय रखा हाँ यह विषय मानुष के सचेतन करते टीसिबिर पक्ष पदक्षेप नेचा बजारगुल एक ही चित्र तब बजारे पर्याप्त पन्न्य मजूद थकाय दाम अभिजोग नहीं क्रेतर और जाना मनिर होसेन तपू पक्ष के बार बार बला हे सामाजिक दूरत बजाय रखते हैं करणार विस्तार रोधे अपनी लक्ष्य कर जरा क्रेतारा पन्न्य कैन तर मध्य दूरत खूब ही कम तूब गा घेसे दाड़ी पन्न्यगुलो सरबराह कर टीसिपिर पक्ष के जरा पन्न्यगुलो सरबराह कर तर पक्ष तेम को तत्परता लक्ष्य करी एखे तब यही जानें टीसिपिर पक्ष न्याज्य मूल्य चीनी मसूर डाल सयाबीन तेल और पिंज बिक्री कर एखे आप चीनी और सोबिन तेल रही है और अन्य ट्रकगुलर मध्यमे ता पेज सरबराह कर रखी आई टी विषय जे एखे जरा पन्न्य कैन तर मध्य हमें लक्ष्य कर भलो लक्षण जो ता मोटामोटी सबाई मास्क पड़े एखे पन्न्य कैसे पुलिस प्रशासन और सेंा बाहन टहले बदले गेषर परिस्थिति करना सचेतन कठोर व्यवस्था नहीं है आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन तब करतरत अवस्था नागरिक पेशादार आचरण कर निर्देश दिए पुलिस सदर दफ्तर प्रतनिधि पाठान तथ्य और चित्र महबूब कबीर चपल अघोषित लकडाउन चलते सारा देश दोकानपाट बंध सुनसान रास्ता घाट शहर थे ग्राम एक ही अवस्था सब जगह करना बाचते घरे थाई एन बसि जरूरी तब एम परेश देशर मानुषर का एके बारे अचे तई मानिए नीते हिमशिम खेते हमकाज नाई तरह सब किस बंद करोना भाइर भय आए बात बन लगे देश कैन आरोप लोक जन नाई 
सामग्री জীবাণুনাশক ছিটানো হচ্ছে বিভিন্ন সড়কে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতা সাধারণ জনগণের জন্য অব্যাহত থাকবে দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন ঘটনার পর পুলিশকে আরও পেশাদার আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আইজিপি নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আবার দেশের অনেক স্থানে দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে দ্রুতই করোনার প্রভাব কেটে যাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্ব এমন প্রত্যাশা এখন সকলের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেয়া স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন আপৎকালীন সময়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংকট মোকাবেলা করতে হবে মানবিক বিপর্যয়ের এই দিনে সমাজের বিত্তবানদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আবারও আহ্বান জানান তিনি আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ে চালানো সমাজ কল্যাণ উপকমিটির উদ্যোগে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধক উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি শেষে তিনি এসব কথা বলেন গুজবে কান্না দিয়ে সবাইকে ধৈর্য ও দায়িত্বশীলতার সাথে সরকার ও চিকিৎসকদের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেন তিনি যতদিন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থাকবে ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকার জন্য সতর্ক থাকার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এবং নেত্রী যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন সেই কর্মসূচি আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা নিজেরা বাঁচি অপরকে বাঁচাই সেই প্রতিজ্ঞা নগায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে বিনা চিকিৎসায় এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে আল আমিন নামে এই যুবক জ্বর কাশি নিয়ে ঢাকা থেকে শনিবার সকালে নগায় পৌঁছলে করোনা ভাইরাস সন্দেহে তাকে রানীনগর উপজেলার অলঙ্কার দিঘি গ্রামে উঠতে দেয়নি স্থানীয় মেম্বার ও কিছু বাসিন্দা এরপর আদমদিঘি হাসপাতাল রানীনগর হাসপাতাল এবং পরে নগা হাসপাতালে নেওয়া হয় আল আমিনকে কিন্তু সবখানে চিকিৎসা না দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় সবশেষ আল আমিনকে নেওয়া হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেখানেও পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই ব্যবস্থাপত্র দিয়ে চলে যান চিকিৎসকরা কিন্তু জ্বর কমেনি আল আমিনের সুষ্ঠু চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তার বাবা মোকলেসুর রহমানের করোনা ভাইরাসের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সংসদ টেলিভিশনে মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য আজ থেকে শুরু হলো ডিজিটাল ক্লাস আমার ঘরে আমার স্কুল নামে এই ডিজিটাল ক্লাসের প্রথম সপ্তাহে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর পাঠদান চলবে এ জন্য আগামী দুই এপ্রিল পর্যন্ত ক্লাসের সময়সূচিও ঘোষণা করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর পরের সপ্তাহে সময়সূচি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ হবে পহেলা এপ্রিল বিস্তারিত দেখুন আদিন সজীবের রিপোর্টে বিক্রেতা কিন্তু ক্রয় করে একটু ভেবে বলো তো কার কাছ থেকে ক্রয় করে স্যার পড়াচ্ছেন তা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে শিক্ষার্থীরা নোটও করছে পড়াশোনায় সে কি ব্যস্ততা তাদের ওই কলমগুলো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো জায়গায় উৎপাদন হচ্ছে তাহলে অবশ্যই তাকে আমরা কি বলবো উৎপাদনকারী স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে করোনা প্রতিরোধের জন্য 
বন্ধ ক্লাসের পড়া ছুটির এই সময়ে দেশের প্রায় 4 কোটি শিক্ষার্থী এখন গৃহবন্দী সরকারের নিষেধাজ্ঞায় কোচিং ও বন্ধ 9 এপ্রিল পর্যন্ত তাই বের হওয়া যাবে না বাসা থেকে তাহলে 120 টাকা সাপেক্ষে 1 টাকা নিশ্চয়ই কম তাহলে কি হবে এখানে হ্যাঁ ঠিকই বলেছো ভাগ হবে তাহলে 100 ভাগ 120 এই অবস্থায় আগামী 3 মাসের পরিকল্পনা নিয়ে সংসদ টিভিতে পাঠদানের উদ্যোগ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাউশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের এই সময়ে তাই সব শিক্ষার্থীর চোখ এখন টেলিভিশনের পড়ায় সকাল 9টা 5 মিনিট থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত প্রতিদিন মোট 8টি ক্লাসে চলবে পাঠদান করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের স্কুল এখন বন্ধ সংসদ টিভির অভিজ্ঞ শিক্ষকরা আমাদের যে বিষয় ভিত্তিক ক্লাসগুলো নিচ্ছে সেগুলোতে আমরা উপকৃত হব স্কুল বন্ধ দেখে আমরা বাসায় বসেই পড়ছি শুধু ক্লাসেই নয় আলোচ্য বিষয়ের উপর হোমওয়ার্ক দেবেন শিক্ষকরা প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীরা আলাদা খাতায় বাড়ির কাজ সম্পন্ন করবে স্কুল খোলার পর তা শ্রেণী শিক্ষকের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশনাও রয়েছে উৎপাদনকারী আনুষঙ্গিক সকল খরচ এখন ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর সময়সূচি ঘোষণা করা হলেও দশম শ্রেণীর ক্লাস নেয়ারও প্রস্তুতি চলছে শিগগিরিতা শুরু হবে কমেসে বিক্রয় করবে না নিশ্চয়ই তাহলে আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা খরচ হিসাব করে সে একটা মূল্য করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চিকিৎসকদের জন্য পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট পিপিই তৈরিতে এগিয়ে এসেছে চট্টগ্রামের একটি পোশাক কারখানা এর মধ্যে কারখানাটি তৈরি করছে 1 লাখ পিস পিপি রাজধানীর আরো 20টি পোশাক কারখানাও এই পিপিই তৈরির কাজ শুরু করেছে বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ করোনা আতঙ্কে দেশব্যাপী চিকিৎসকদের সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পিপিইর সংকট নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন দেশের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য এই পিপিইই তৈরিতে এগিয়ে এসেছে স্মার্ট জ্যাকেট লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাদেশ পেয়ে এই পিপিইই তৈরি করছে চট্টগ্রামের ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানান পিপিইই তৈরির জন্য দরকারি আল্ট্রাসনিক ও সিলটেক মেশিন শুধু তাদেরই রয়েছে তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটির পিপিইই তৈরি ও রপ্তানির অভিজ্ঞতা থাকায় দ্রুতই তা তৈরি করতে পারছেন তারা এরই মধ্যে 50 হাজার পিস তৈরি করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে এবং আরও পিপিইই বানানোর মতো উপকরণ প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানায় প্রতিষ্ঠানটি ওয়াটারপ্রুফ এবং এয়ারপ্রুফ হওয়ার কারণে এটা মাইক্রোবিয়াল কোনো কন্টামিনেশনের চান্স থাকবে না যে কারণে এটা ডাক্তার এবং নার্সের জন্য কোনো ইফেক্টিভ একটা पोशा शिल्प खाते डाक्टर तो प्रचुर आज रोगी तो आसबें से रोगी डाक्त देखना अंत लक्ष्य दिए मन कर आगामी एक सप्ताह दस दिन अंत को बना ढाई इलेक्ट्रनिक थार्मोमीटर ग्लाव मास्क হ্যান্ড স্যানিটাইজার ঢাকায় এসে পৌঁছেছে চিকিৎসক ও জরুরি সেবা প্রদানকারীদের মাঝে বিতরণের জন্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এসব সামগ্রী এনেছে দুপুরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গাজীপুর সিটি মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এসব সামগ্রী গ্রহণ করেন প্রায় দশ হাজারের মতন আমাদের ডাক্তার এবং নার্সদের তাদের ড্রেসটা নিয়ে আসছি বিশেষ করে আমাদের গাজীপুর সিটি এবং জেলা যেন শতভাগ নিরাপদ থাকে কারণ আমাদের এখানে আমি আগেই বলেছি বাইরের লোক এখানে আসা যাওয়া বেশি সেই হিসাবে আমরা সবাইকে একটু সহযোগিতা করতে চাই যতটুকু সম্ভব আমি এবং বিত্তশালীকে বলবো সবাই যেন একটু সহযোগিতা করে এই মুহূর্তে সবাই যার যার অর্থনৈতিক সাপোর্ট মানসিক সাপোর্ট সাপোর্ট যে কোনোভাবে সবাই যদি সহযোগিতা করি তাহলে অবশ্যই আমরা সবাই নিরাপদ থাকবো विदेश फिर नागरिक होम कोरान निश्चित करते चट्टग्रामे अभिजान चला है जिला प्रशासन सकाले नगर खुलसी एलिक सिलगला एक कुरियन रेस्टुरेंट जिला प्रशासक जान विदेश फिरत नागरिक होम कोरान मेद चौदह दिन शेष हल सरकार निर्धारित समय पर तक बासाते ही अवस्थान करते बड़ा बंद नगर विभिन्न एलिक जनसमगम रोधे क्या जाना सदस्य सड़क महासड़के छिटाना हीवाणुनाशक 
করোনা ভাইরাস সতর্কতায় নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গল বন্দের পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্নান উৎসব স্থগিত করা হয়েছে লাঙ্গল বন্ধ স্নান উৎসব কমিটি এবং জেলা পূজা উদযাপন কমিটির বৈঠকের পর ব্রিফিং এ কথা জানান জেলা প্রশাসক জসীমতে উৎসবে যোগ না দিয়ে যার যার বাড়িতে অবস্থান নেয়ার আহ্বান জানান তিনি 31 মার্চ থেকে 1 এপ্রিল পর্যন্ত এই উৎসব হওয়ার কথা রয়েছে এবারে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা সংক্রমণের কারণে 4 এপ্রিল পর্যন্ত রাজধানীর সব শপিং মল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান টিপু স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় সরকারি ছুটির সাথে সমন্বয় করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে বলেও জানানো হয় এই সময় ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করে অসহায় ব্যক্তিদের সহায়তা করার পরামর্শ দিয়েছে সংগঠনটি কাগড়াছড়ি দেখিনালার কয়েকটি গ্রামে অজ্ঞাত রোগে এক শিশু মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে আর অন্তত 18 শিশু দুর্গম এলাকা রথিচন্দ্র কারবাড়ি পাড়া জেরকপাড়া হেমেকপাড়ায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে স্থানীয়রা জানান আক্রান্তদের এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে জ্বর থাকে এবং শরীরে ঘামাচির মতো র‍্যাশ হয় যান চলাচল বন্ধ থাকায় এবং আর্থিক সংকটের কারণে অনেকেই শিশুদের হাসপাতালে নিতে পারছে না খবর শুনে দুপুর এলাকায় গিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকেল টিম শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেয় মেডিকেল টিম প্রধান ডাক্তার তনয় তালুকদার জানান শিশুদের দেখে মনে হয়েছে তারা ভাইরাল ফিভার বা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলেও জানান তিনি এবারে পাটেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের পাশে থাকার ঘোষণা দিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান সাকিব তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেন সংগঠনের নাম রাখা হয়েছে সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশন সাকিব তার পোস্টে লিখেছেন একসাথে আমরা যে কোনো কিছুকে কাটিয়ে উঠতে পারি আসুন সবাই মিলে দল হিসেবে কাজ করি আমাদের কণ্ঠ ও হাতকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারি বল টেম্পারিং কাণ্ডে সব ধরনের শাস্তি থেকে আজ মুক্ত হলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথ বছর দুয়েক আগে কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলার সময় তার নির্দেশে বলের আকৃতি পরিবর্তনের মতো জঘন্য কাণ্ড ঘটায় অস্ট্রেলিয়া সেই ভুলের শাস্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এক বছরের জন্য এবং অধিনায়কত্ব থেকে দু বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি হয় স্টিমের বিরুদ্ধে এক বছরের নিষেধাজ্ঞা কেটেছে গত মার্চে এবার সব শাস্তি থেকে মুক্তি পেলেন তিনি সেই সঙ্গে সহ অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারের ওপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল দু সালের উনত্রিশ মার্চ এই দুই অজি তারকাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে থেমে গেছে খেলা বিরূপ প্রভাব পড়েছে ক্লাব লোর আয়ও এটা সামনে উঠে কোচ খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের বেতন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জুভেন্টাস এই বিষয়ে সম্মতিও দিয়েছে খেলোয়াড়রা নিজেদের ওয়েবসাইটে শনিবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে সিরিয়া চ্যাম্পিয়নরা দুপক্ষের সমঝোতায় জুভেন্টাসের চলতি অর্থ বছরে মোট ব্যয় নয় কোটি ইউরো বেঁচে যাবে কোচ ও খেলোয়াড়রা মার্চ এপ্রিল মে ও জুন মাসের বেতন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জুভেন্টাসের পালো দিবালা ড্যানিয়েল রুগানি এবং ব্লেস মাতুইদি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ভেফার সভাপতি আলেকজান্ডার সেফারিন বলেছেন জুন মাসের শেষের দিকেও যদি আবার খেলা শুরু করা না যায় তবে চলতি ফুটবল মৌসুমটি হারিয়ে যাবে করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করায় ইউরোপের বেশিরভাগ লিগ বন্ধ হয়ে আছে তাছাড়া ইউরো টোয়েন্টি টোয়েন্টিও এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে ইটালিয়ান পত্রিকা লা রিপাবলিকাকে সেফারিন বলেন মৌসুম বাঁচাতে আমাদের হাতে তিনটি পরিকল্পনা আছে মে মাসের মাঝে মাঝে কিংবা জুন অথবা জুলাইয়ের শেষের দিকে খেলা শুরুর চেষ্টা করা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার দেশে চব্বিশ ঘন্টা একশো নয় জনের নমুনা পরীক্ষা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত একজনও পাওয়া যায়নি জানালো আইইডিসিআর করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন দুই রোগীর মৃত্যু করোনা পরিস্থিতিতে দুস্থদের জন্য সরকারি সহায়তা অব্যাহত থাকবে বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিরোধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য টেলিভিশনের শুরু ডিজিটাল ক্লাস
আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ